سلام خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال رد باز این بار عزیزان دل قرار بریم شروع قسمت 26 ام بازی فوق العاده جذاب و خفن و دلانگیز و قشنگ و خوشگل و محشر و شاهکار فاینال فانتزی 16 و قرار عشق کنیم با ادامه ماجرا صندلی منم تق تق کم کن صدا میده و اینکه آره عزیزان این قسمت قرار اول بریم شروع مید احتمالا این قسمت از اون قسمت های پر از اکشن و ماجراجویی و جنگ و این داستانا باشه چرا چون که دیگه یه دو قسمتی آرامش داشتیم و قاعدتا طبق روال همیشگی بازی الان دیگه باید بریم شروع بازی منطقه جدید و یک دامیننت جدید و یک جنگ جدید و یک مادر کریستال جدید و این داستان ها و حالا با می صحبت کنیم احتمالا یه چند تا معمولیت از این معمولیت آرامش بخش دیگه داشته باشیم بعد برسیم به اون جوجهاش ولی احتمالا تو این قسمت یه بخشی از اونجا رو تجربه می کنیم عزیزان لایک و کامنتی تو نره به سر میشه بریم با می صحبت کنیم و بهش گزارش بدیم بخشی که منتظر گذاشتم میت قطعا خوشحال میشی که بدونی ساخت و ساز اون سپر موتورت داره انجام میشه یه چیزی پیدا کردی واسه اش؟ آره بگی نگی هارکروکرتیز یه ماده میشناخت که مقاومت خیلی زیادی داره نسبت گرما و اون اگه به مالیم رو سپر میتونه اون محافظت که نیاز داری رو برات فراهم کنه و میگه ساخت و ساز شو نمیدم آموزمون خطا و این داستان ها داره الان ساماندهی میکنه عالی شد میرسم منو نامید نمی کنی از من تشکر نکن من فقط اینجا پیغام رسانه کار خاصی نکردم گفت خیلی خوب پس بریم سراغ آهنگر و این چیز میزار رو سرهم کنیم دیگه میدونی وقتی شروع کردم به آهنگری فکر کردم قرار سپر و شمشیر و این داستان ها بسازن نه نمیدونم زم و سنج و این سیستم گرمایشی و این چرت و پرتهی که تو میگی اسمش دیسپلیسمنت ستکسه دودکش گرمایشی همچی چیزی بفعل هر چی Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. خب گفت اینجا جا نداریم اینجا همینطوریش هم شلوغ هست جا نداریم برای ساخت و ساز همچین چیزی برو وسایل رو بذار روی عرشه این مثلا کشی که روشیم و کارشو میکنیم بیرون. و بزرگترین پوتی که میتونی پیدا کنی رو هم برام بیار چون که خیلی باید محکم بکوبیم روشو بسازیم شین <laughs> یه مدت بعد اونه؟ او ساختنش بالاخره چه چیز عجیبیه خیلی کچکتر از اون چیزی که فکر میکردم این چاختره ولی کتاختره فکرم خیلی بلند باشه تموم شد بالاخره تموم شد خدا رو شکر راحت شدیم یه این دستی که باش چک کش میزنم تا هفته ها قرار درد کنه ممنونم کلایف بلک تون همه گی ما چک کرم یکی شد ساختیم سه تا دیگه مونده چهار تا باید بسازیم چی چی؟ جونه؟ او نگفتم بهت انترپرایز چهار تا موتور میثریل داره وای وای برای هر کدومش یه دونه از این دودکشه لازم داری منظورتی نیست که نه نگران نباش حالا که یکیش رو ساختیم گنگ من تو کمور برای بچه من تو کمور اون ش... کشتی سازایی که تو بندر کمور بودن اونا باقیش رو میتونن بسازن دیگه نگر رو نباش خدا رو شد موفق باشن گفت خیلی خب من میرم این بازمون یه سرعتی بدم کار دیگه پیش اومد خودتون ترتیب شو بدین دیگه موضوع من نشید باشه به من نگید پیش خودتون نگه دارید این داستان رو <تصفيق> خب چیه چی شده؟ هیچی فقط دارم 
رویا پردازی میکنه دارم به این فکر میکنم که این کشتی باش دریا نوردی کنیم بریم به سواحلی ناشناخته اون وره افق و سرزمین رو پیدا کنیم که لایت آلودش نکرده همونطور که من و پدرم نقشه کشیده بودیم که وقتی بدترین اتفاق ممکن افتاد و تمام دنیا رو اون سیاهی و سرزمین های مرده و بلایت فرا گرفت ما کمکان یه شانسی داشته باشیم برای ادامه بقا برای زنده مونده هدف اون از ساختین که شی این بود قرار بود اون یه شانس آخر باشه برای ما محض محکم کاری ولی حالا که کم کم داره ساختش تموم میشه و اینقدر نزدیکم به تموم کردن ساخت این کشتی به این نتیجه رسیدم که من نمیخوام که این فقط همچین هدفی داشته باشه نمیخوام که فقط یه قایق نجات باشه برای ما که وقتی دیگه چاره دیگه نداشتیم هیچ انتخاب دیگه نداشتیم آویزون اون شیم میخوام میخوام مردم طبق میل خودشون طبق انتخاب خودشون سوار اون کشتیشن نه از روی ناچاری توی دنیایی که هدف اون فقط این نیست که زنده بمونیم بلکه هدف اون اینه که زندگی کنیم بلکه بتونیم توانایی اینو داشته باشیم که زندگی کنیم واقعا آره دارم روش کار میکنم و هر کار که بتونم و انجام میدم که چیزی که میخوای رو برات به دست بیارم همیشه همین کارو میکنی نمی کنی؟ بله خب تصمیم گرفتم دیگه به از این که انترپرایز آماده یه دریا نوردی شه میذارمش تحت فرمان تو گور پدر نقشای ما من به نقشای تو اعتماد میکنم مطمئنی؟ یه چیزی به میگه که این چیزیه که پدرم میخواست اگه زنده بود اون اگه زنده بود بهت افتخار میکرد تو و تو میخوای بری سر قبرش نه؟ آره میخواستم برم تو هم حالا که پروژه تموم شده میتونی بیای آره درسته فقط یه کاری هست که باید قبلش انجام بدم خیلی تو نمیکشه باشه به آتو میگم که تو هم قرار بیای توی تالار اصلی ما رو ملاقات کنه وقت آماده شدی نم گفت چشم کاپتان خب یه سری نامه جدید اومده تو اتاق کلایف یه معمولیت فری جدید اومده یه معمولیت فری هم اینجاست که از طریق خوندن نامه ها به دستش میاریم عزیزان امیدوارم اون برادران لاست وینگ به مونام فرستاده باشن و ادامه معمولیت اون باشه خیلی عشق میکنم اگه ماجر از این قرار باشه اینم که قرار آیتم به اون بده بابا باری کلا اول بیایم نامه رو بخونیم من یکی دوتا از نامه رو خوندم یادم رفت براتون ترجمه کنم چیز خیلی جالب و مهمی هم نبودی که از جیل بود یکی هم از طرف اون لوبور بود که توی دلی میل دیدیمش. ولی حالا اینا رو براتون یه ترجمه کلی میکنم این کوست های فرعی رو بگیریم بعد یه سر را کارش رو میکنیم بیا. خوب دارم اینجا چه خبره؟ سه تا معمولیت اوه چه عجیب خب این نامه که گرفته بودم این از طرف جیل بود که اصخایی کرده بابت اتفاقی که توی روزالیس افتاده بود و اگه به خاطر تو گو و ترگال نبود و انقدر شما سرسخت نمی جنگیدید من بدبخت می شدم و نمی خواهم اصلا فکر کنم که چه اتفاقی می افتاده این داستان ها و یک بار دیگه تو اونجا بودی وقتی که خیلی بهت احتیاج داشتم و به خاطر همین همیشه ازت قدردانم این که اون شهری که یه زمانی به عنوان خونه خودم میشناختمش الان پر از شعله و خرابه و سنگریزه و این داستانه شده غم عمیقی رو توی قلبم ایجاد کرده ولی خب دیگه زمان نگاه کردن به گذشته گذشته و باید روی الان و زمان حال تمرکز کنیم خاطرات ما وقتی که تمام این ماجرا تموم شه منتظر ما خواهند بود یه همچین صحبتی کرده عزیز دل ما و اینم متحد صحرایی ما که نشته سید دوم امیدوارم بابت رفتاری که با تو عمود داشتم منو ببخشی مطمئنم که مردی در جایگاه تو درک میکنه که اعتماد چقدر مهمه و به دست آوردن اعتماد یه شخص چقدر میتونه مهم باشه مخصوصا توی همچین دور زمونه ای و حالا که اعتمادمو به دست آوردی بهت اطمینان میدم که به این آسونی از بین نمیره این اعتماد و این شروع یه رابطه پرسود و این داستان است آره برادر گوت داشته به درخواست آتو حساب کتاب مخفیگاه رو بررسی میکرده و یه چیزی نظرش رو جلب کرده که 
به صورت عمومی نمیتونه به ما بگه و خصوصی پشت پرده بریم باش صحبت کنیم ببینیم مجرد چه قراره معمولیت اینو قبول کنیم خب اگه با حساب کتاب و دفتر دسته که ما مشکل داره مگه نباست از آتو کمک بخواد چرا از من کمک میخواد این معمولیت کرن به همون داده اسمش یه حس بده گفته کلایوه این سگت یه چیزیش هست یه مشکلی داره هر وقت ارباب عشقشون کشید یا یه سر به من بزن خیلی تعنامی صحبت میکنه کرنه تورگل چه شده؟ آخرین باری که دیدمش به نظر میمت حالش خوبه که تورگل چه شده یعنی اینم ادامه همون معمولیتیه که با آگوست رفتیم پیش آهنگر که ظاهرا حالش بد بود باید صحبت کردیم رفتیم یه باس و کشتیم و یه سری اطلاعات براش به دست آوردیم راجع به چرم کار و ظاهرا تمام مشکل اون نبوده و آگوست میگه کماکان آهنگره تو خودشه و ناراحته و اون خود همیشگیش نیست و وقت کردی بریم باش صحبت کنیم ببینیم مجرات چه قراره این از اون معمولیت هست که آیتم میده امیدوارم که چیز خاصی نباشه ولی خب محض محکم کاری باز با لکتون صحبت کنم این هم میریم انجام میدیم چقدر معمولیت فری داد به اون یا نقشه رو نگو کنیم چقدر معمولیت فری خب بیام این معمولیت هم بگیرم عزیزان بعد بریم یکی یکی با اینا صحبت کنیم ببینیم مجرد چه قراره اووین مهندس سید خب از اون کمک میخواد بگو اینم مشکل چیه داداشمون میخواد یه دستگاه تصفیه بسازه که برای ساخت فیلترش باید بهش کمک کنیم یه آیتمی باید براش بیاریم که از جنازه پادشاه بومبا میشه به دستش آورد و باید بریم تابلوی شکار پادشاه بومبا رو شکارش رو ببینیم و بریم بکشیم ایشون بومبا رو که دیدید دیگه پادشاهشون رو باید حالا بکشیم و آره اومده اینجا بی هم هست قوی نیست خیلی ببینیم معمولیت گوتس چیه کلایف کلایف نامه ما گرفتی خاطر همین اینجا شارو با تو شاید گوش کنه بیم جوری بهتره یه خورده گوش کنه بیم بیم Slightly behind in its payment to certain lenders. Oh, Mahfidov, be dekhare. Maybe my fault. Va be dekhari monam. Shaya taksir in dada shun bache. Kam kari in bude. Swedge the goddess. Ay ay ay. Oskol. Sadly, that square. Ke sab kitab o ishwa dar vurde va adam be dekhari. Masam be chanda far puli ke baad midadi monadadi. یه صفر کمتر نوشته تو حساب کتاب یا میتونم ردیفش کنم قسم میخوره ولی یه مدت طول میکشه و میخوام این قضیه رو مخفی کنم از آتو خورده دیر شده دیگه اینجا یه عجب سپرایزی آتو چطوری بذار بیم سر اصل مطلع اون پولی که بدهکار بودیم رو نپرداختی و جای این که بیای صاف سراغ من و به من بگی You get Clive to come to you. Be Clive, go after him and push it too. I will dig you out of the hole you've dug for yourself, Clive, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. میگه میخوای از اون سرخی که برای خودت از اون چالهی که برای خودت کندی چاهی که برای خودت کندی بیای بیرون و برای بیرون اومدن از این چاه رفتی سراغ رئیس اینجا کسی که اینجا رو داره میگردونه کسی که تو باید شدی که بدهکار شه این مکانی که داره اون میگردونه و میخوای اون کمکت کنه <تصفيق> ای اسکال و فکر کردی خیلی نقشه مثلا هوشمندانه یه خیلی هیلگری کردی خب به کی باز پول بدیم با فقط مارتا و دیم و خب بانو کرن فقط پونست تلنت پونست تلنت آ اینجا فهمیدیم اون تلنت ها هر تلنت میشه به وای سید الان حساب کتاب شو میکنم یه خب جنبندی این صحبتت این شد که ما به سه تا از مورد اعتماد ترین دوستانمون بدهکاریم پنج میلیون گیل خب اون گفت 500 تلنت 500 زب داره چند بشه میشه پنج میلیون زب داره ست هزار بشه میشه پنج میلیون 500 نه 
تو زب داره ده هزار بشه آره آره زب داره ده هزار بشه پونسد میشه پنج میلیون پس هر تلنت ده هزار گیله و ما الان پنج میلیون گیل بده کاریم پنج میلیون وا ویلا به هر نفر پنج میلیون بده کاریم سه نفر رو گفت پونزه میلیون گیل خاک تو سرت They lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see, and well, I, I must have made some sort of. یه اون پولی که نیاز داشتیم برای ساختن این مخفیگار رو اونا به ما قرض دادن و منم تو حساب کتابم اشتباه کردم. هی، اون دفتر دستکار مسئولیت من بوده و تصمیم من بوده که اونا رو بذارم به عهده تو. تقصیر منه پس. دمش گرم. I can always ask my uncle. به موضوع مهمه اونقدر بده کاری میتونم همشه از امون بپرسم نه این کارو نمی کنیم و تو هم این کارو نمی کنی به انزه کافی خزانه ی عرب رو خالی کردیم یه بعد از این همه پولی که به ما داد و این کمکی که به ما کرد دایق این نیست که ما کاسه گدایی بگیریم نستمون رو بریم سراغش دوباره و این به کنار اگه بخوایم از پس خودمون بر بیاییم و اینجا رو سرپا نگه داریم باید یاد بگیم که خودمون از پس این کار رو بر بیاییم و خودمون که خیلی خوب ولی این به این من نیست که تمام برو تنهایی به دوش بکشی من میتونم کاری انجام بدم شاید بتونی اره اینا رو ببر به مارثا و دیم تحویل بده راکس ای سیز خب یه سری سنگ داد به کلایف کلایف هم گفت چی اینا سنگ سنگ برم بهشون بدم میگه سنگ اینا هر کدوم هر تیکشون هزار تلنت ارزش داره عجب میگه اینا رو من رو سید گذاشته بودیم کنار واسه روز مبادا که حالا که 15 میلیون بده کاریم دیگه روز مبادا رسیده خب گفت امیدوارم کسی که بهشون بده کاریم حداقل ازش این سنگار رو درک کنن مثل تو نخوشم خب خب لاشمون رفت به کاراش برسه و ما باس بریم بدهی رو صاف کنیم دیگه میگه میدونید چرا به کلای فقط دو تا از اون سنگا رو دادم میگه چون تو ترجیح میدی که لیدی کرن منو بکشه یعنی این داداشون قرار به سوق لیدی کرن به اون این سنگ رو بده و دلی... لیدی کرن هم دخلش قرار رو بیاره دیگه که حقشه قطعا حقشه آره آره ترجیح میدم لیدی کرن تو رو بکشه آره خب دیگه حدس میتونم باید از هم خدافزی کنی نگران نباش مطمئنم که کرن درک کنه عمرن اگه درک کنه واقعا اینطوری فکر میکنی؟ نه اینطوری فکر نمی کنم خیلی خوب بود ما این مویت حال کردم قنده دار بود خب ببینیم ترگل ما چه شده یاد داشت تو دریافت کردم فکر میکنی ترگل به مشکل خود مشکل برشش مده پس خوندنم بلدی تبریک میگم بهت ولی من نگفتم مشکلی داره گفتم یه چیزیش با عقل جور در نمیاد یه چیزیش درست نیست اون یه اون چیزی که بهش همیشه میدادم همیشه عاشقش بوده رو نمیخوره دیگه یه اون واسخونه که مالی مالی آشپسخونه همیشه تو آشش تو غذاش میریخته اون همیشه میدادم به این عشق میکرده میخورده ولی دیگه الان نمیخوره به خاطر همین فکر میکنم که مشکل از یه جای دیگه است خیلی سخت اونو به کار نگرفتی؟ نه از همیشه سختر نه مشکل همینه استرات لازمی از زم ای جون گفتی اون چیه؟ یه فراست وولفه، یه گرگ یخیه؟ آره هزار کتاب که اینطوری فکر میکنه خب شاید این ماجر یا ربطی داشته باشه به اون چیزی که درونش بیدار شده 
میگه آره از وقتی روزالیس رو ترک کردیم موضوع به نظر فرق کرده شاید هزار کتاب بدونه مجرد چه قراره خبس گفت آره شاید بدونه بریم باش صحبت کنیم اما قبلش کار آهنگرم بکنیم چقدر این قسمت معمولیت داده اصلا توقع نداشتم خواستم من معمولیت اصلی بلکتون یه لحظه وقت داری؟ نه واقعا نه زیاد طول نمیکشه فقط میخواستم ببینم حالا چطوره آگست نگرانت بوده گفته که شاید هنوز به کارت به هنرت شک داشته باشی حتی وقتی که اون چرم کاره رو کارشی کرده می داستان ها کم بکن ناراحت باشی چیزی که سنگینی میکنه روی ذهنت شاید این افکار رو به اشتراک بذاری کمکت کنه که اون حرم زده مثل سگ با یه یعنی منظورشون گیر بده ول نمی کنه ولی کرم بشه چیزی نشون داده چیزی که تا حالا تو عمرش ندیده اون چی بود؟ یه شمشیر یه شمشیر عجیب تکتیقه میگه فلز چیز خاصی نبود ولی لعنت به من عجب لبه ای داشت تیغش اینقدر تیز بود که با یه همچین سلایی تو میتونی یک مرد رو دونیم کنی و بعد اون یاروی که دونیم کردی میره به سمت خونش و وسط را که میرسه تازه میفهمه اه از وسط دونیم شده <تصفح> اینقدر تیزه خب پس مشکل اینه که نه عذیت هم نمی کنه حواس هم پرت کرده مدام این فکر میکنم که چطوری میتونی لبه یک شمش رو انقدر تیز کنی و این داره منو دیوانه میکنه یه اگه بتونی یاد بگیری همچین شمشیری بسازی میتونیم شمشیری بهتری برای کس بریکر ها جفت جور کنیم آره ماجرا همینه خیلی خب اینم چیکار چیکا میتونم بکنم خب حالا باید بریم با کرن صحبت کنیم راجب شمشیر بریم شمشیر از کجا برده و این هم گفت آره دیگه شمشیر تیز بهتره و نمیتونیم آهنگرمونو تو خودش رها کنیم و روز افکارش پریشون نباشه و این داستانه حالا تو نظر خوبه کرن چی بخواهد به نرمینه میخوام راجب اون شمشیر بدونم که بلکتون نشون دادی یه دسته بود و خیلی تیز بود و این داستان با زهار افتادی دنبال اون آره آره بگی نگی آره میگه باید کمکش کنم که بتونه همچین لبه تیزی درست کنه میگه آدم های زیادی نمیتونن توی این دنیا همچین شمشیر هایی بسازن و اونایی که میتونن اون شمشیر که میسازن معمولا میره به کولیکسیون های خصوصی پخش نمیشه اینطوری تو دنیا که این باعث میشه که راحت بتونی اون فروشنده که میخوای رو پیدا کنی میتونی بگی از که خریدیش کجا سلا فهم کنی من موکلام و مشتریام و اینطوری الکی لو میدم خب ارباب ایگنک یه دلمه که که کلکسیون سلاح داره عجب کلی پول داره و به خاطر همینه که یکی از مشتری های مورد علاقه کرنه هم خیلی پول داره هم آدم کمشوریه به خاطر همین مشتریشه مشتری مورد علاقه شه خب خب گفاره آدم خود عجیبی حواست جمع کن و باز بریم به مصافر خونه دلیمیل اونجاست ایگنک حالا راجب ترگل بابا از این بند خدا بپرسیم ببینیم ترگل چه شده لورزمن لورزمن یه لقب دیگه این هارپروکراتیزه که به معنی مثلا مرد داستان مرد داستانگو یا همچین چیزی لورزمن هم بهش میگن میگه راجب ترگل باید ازت بپرسم یه چیزیش هست مریض که نشده شده فکر نمی کنم ولی طبق صحبت های بانو کرن به نظر اشراش از دست داده که یه تغییر جدید دیگه یه اصخوناش رو اخیبا نمی خوره و باور داره این قضیه رب داره به اون اتفاقات قلعه روزالیف منم فکر می کنم حق داره 
are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow. That, accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, Ajab. it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to. عجب میگه مشکل کم بود اشتها نیست مشکل اینه که اشتهاش خیلی بیشتر شده و اون غذایی که باید بخوری باید خیلی غنی تر باشه و مشکلی نیست که اون استخون رو دیگه نمیخواد مشکل اینه که اون استخون کافی نیست براش یعنی اون مغزی که توی اون استخونه به اندازه کافی غنی نیست کافیش نیست و عجب یه فراست وولف ها تومه شون حیوانه بزرگتره و استخونای اونا غنی ترن منطقیه این که چه جور جایی بتونیم همچین موجوداتی رو پیدا کنیم یه سری بلس های کوهی هستن که درق روزاریا شرق روزاریا میگردم و ظاهرا دو برابر اون بوس های کویی که توی مسیر تا دیدیم سایزشونه یه تا حاله بوس کویی به این بزرگی ندیدم عجیب نیست خوب باید به این سراغ یه سری بوس کویی الدر بزرگتر مثلا کوهن و اینا گفت اونجور جایی که تو مثلا میپلکی نمیرن و میرن قایم میشن از دست حیوان های مثلا درنده و این حرفا و آخرین باری که اینا رویت شده من راجب شنیدم نزدیک کرسیدا بوده خیلی قبلتر از این که اون روستا رو رها کنن و مطروع کشه خب حالا باید بریم شکار بوز کوهی غول بیکر بوز کوهی کوهن بابا با باری کلا مموریت ها تا الان همه مموریت های بری که این قسمت گرفتیم با حال بوده خب عزیزان از مموریت پرداخت بدهی شروع میکنیم پرداخت بدهی به ایزابل اول و بعد هم این سوق استراتگاه مارتا و سنگو میدیم به مارتا من این تیکر رو رفتم این دیالوگار گوش دادم و فکر کردم مثلا مموریت فری چیز مهمی نیست سری خلاصه بیام براتون بگم اما دیالوگای به شدت خفن و جالبی گفت پس اینا رو کامل گوش کنید رد نکنید دیالوگا جالبه اطلاعات مفید میدن بانو یه من براتون هدیه آوردم هدیه چرا دلیل چی اوکازیونش چیه بابا خدای من کلاید بابا تو خیلی شیطون ملایی بابا باری کلا بهت با تو ازم خواست که اینو بدم بهت که بده ایمون صاف شه و بابت دیل کردمونم یه پول اضافه ای داره ناویدم که ادی کلایف فکر کردم بالاخره داری گرم میشی با از من خوشت اومده نزدیک شدی با هم سمیمی شدی با هم بالاخره به آتو بگو که میتونه پولش رو واسه خودش نگه داره منم بار اول سعی کردم هم اینو بهش بگم ولی گوش نمیداد اون مرد هیچی به من به دکار نیست مخفیگاه هم همینطور اینگه من با میل خودم آزادانه این پول رو دادم به شما و این حد دقل کاری بوده که میتونستم انجام بدم برای شما تو یه بار به این گفتی که سید بهت یه لطفی کرده یه مهربونی در حقت کرده منم دوست دارم همین کار رو انجام بدم لطفا قبولش کن به خاطر من و به خاطر آتو به خاطر همه من بابت تمام کارهایی که انجام دادی میدهی بگیرن که خوشگل هم هست نه؟ خیلی خوب آتو خوششانسه که تو رو داره کلایف شک دارم که کسی یا چیزی بتونه جای پسرش رو برش پر کنه اما تو با باقی افرادی که توی مخفیگاهین نزدیک ترین چیز به خانواده این برای اون آتو یه پسر داشته اینجا یه کاتری زدم چون این صدای موتور منو داره روانی میکنه تو هر قسمت فهم کنم یه بار صدای موتور رو میشنوید صدای ماشین و موتور این داستان ها و حس میکنم شما رو اذیت میکنه این کاتر به خاطر اینه گفت آره مدت ها پیش آره سید به من گفته که آتو یه بچه داشته و وقتی اون بچهش اون پسرش کودک بوده اون از دست داده و چون نتونست جلو مرگ کودکش رو بگیره خود شما غصر میدونسته نمیدونم چطور این اتفاق افتاده اینکه آیا اون کاری میتونست انجام بده برای جلوگیری ازش یا نه 
ولی به وضوح می شد دید که سنگینی می کرد روی ذهنش این قضیه و خیلی براش سنگین تموم شده نمی دونستم چطور قرار بود بدونست بدونستی چطور قرار بود بدونی شک دارم اصلا کسی می دونستی ماجر رو جسید میگه جسید آتو تنها کسیه که من تا حالا دیدم که انقدر در خفا درد و رنجش رو تحمل کنه و هیچ واکنشی نسبت اونا نشون نده و این عادت خیلی بدیه از اونجایی که همیشه دو تا دورش افرادی هستن دوستایی هستن که مدا میخوان کمکش کنن هره کم کم دارم این خودم میبینم متوجهش میشم خب حالا بیایم بدهی مارسا رو بدیم عزیزان کلایف توقع اومدن تو رو نداشتیم خب منم قرار نبود اینجا باشم ولی به نظر میاد که ما کمکان کلی سکه بابت کمک های شما برای دوباره سازی مخفیگاه به شما بده کاری و اگرچه که شک دارم این چیزی باشه که از ما به عنوان طلبتون توقع شده داشته باشید اما خب امیدوار بودیم که این رو به عنوان بدهی قبول کنید خب یه استار روبی داره بهش یه یاغوت سرخ ستاره ای سنگ شدیدن گرام به ها یه استار روبی نمیتونم همچین چیز رو قبول کنم این حد دو برابر اون قیمتیه که به ما بدهکارین اون نرخیه که به ما بدهکارین و اگه خریدار درستش رو پیدا کنی حتی بیش از دو برابر خب این پول اضافه شو به عنوان سود بردار دیگه سود اگه بین مردم چو بیفته که من انقدر سود میگیرم دیگه کسی از من پول قرض نمیکنه به هر حال چرا تو اومدی اینجا که بدهی رو صاف کنی توقع داشتم تو بیاد یه خود زیاد ربیه که ارباب بلند بالا رو بفرستی که بدهی صاف کنه اون بوز پیر باز دوباره داره سخت کار میکنه آره آره یه همچین چیزی اکثر روزا فکر میکنم که اوتو تنها دلیل سرپا موندن مخفیگاهه مثل همیشه آره میگه اون زمانی که سید فقط یک فرماندهی بازنشسته بوده و این مخفیگاه وجود نداشته و فقط یک رویایی بوده توی ذهن سید اولین نفری که سید برای شروع این ماجرها میره سراغش آتو بوده چرا چون که میدونسته اون اسپس این کار برمیاد و هم ذهن خیلی با دیسیپلینی داره همین که میتونه قشنگ همه رو به کار بگیره و از پس اداره اونجا به خوبی بر بیاد میگه سید شاید همیشه صورت مخفیگاه بوده باشه چهره مخفیگاه بوده باشه ظاهرش باشه اما آتو همیشه بکبونش بوده ستون فقراتش بوده و وقتی سید فوت کرد ما همه اون نگران بودیم که شاید پایان مخفیگاه باشه پایان این رویا باشه اما آتو نگران این بودیم که آتو هم تسلیم شد و بیخیال همه چیز شه مرگ اون برای همه سخت بود ولی قطعا واسه آتو از همه سختر بوده ولی اون تصمیم نشد نه؟ اتفاقا برعکس اگه درست یادم باشه اون کسی بود که تو رو کاندید این کرد که جایگزین سید شی و باقی افراد مخفیگاه رو هم همراهش کرد فکر میکنم اون چیزی که توی سید دیده بود توی تو هم دیده بود و همه اونم هم همینطوری مگه نه و چه بهتر که تو هم دو برور سید خوشتی پی هم نصف اون لجبازی <تصفيق> هم این همین که همراهات آدم های دوست سابی مشتری هسته آره به گمانم که اینطوره خب منظورش جیل و ترگل اینا بود دیگه خب میگه برم پیش گوت بهش بگم که سنگا رو تحویل دادم اگه هنوز زنده باشه قطعا میخواد بشنوه این ماجرا رو <تصفيق> اگه لیدی کردن دخلش رو برده باشه خب بیایم اینجا بوز کوهی ال رو هم شکار کنیم عزیزان از کجا بیایم نزدیکتر از اینجا بیایم نزدیکتر یه علامت خوشگل اینجا بزنیم برو که رفتیم خب بازم باید بیایم اینجا اینجا قطعا خیلی ساکته اگه من یک بوز کوهی قول پیکر بودم قطعا میخواستم همچین جایی بایم شم اوه اینا قبلا اینجا نبودن بودن اونقدر هم بزرگتر نیستن نه اوه بلند شد خیلی بزرگ شد یه شرط منم از این بزرگتر شد که پیدا نمی کنی. پیدا می کنی طور گل
خب بذار چیدمان آیتم های یه آیتم ابیلیتی های تایتن رو تغییر دادم اون ابیلیتی اتک دست جمعی شو برداشتم به جاش یکی دیگر رو گذاشتم اینو گذاشتم به جاش یه چیز خفنی نبود حتی فکر کنم ضعیف زدم فکر کنم این باید نگه دارم به به چه زیافتی بپا کنیم واسه ترگل جیگرتلا <تصفيق> خب حالا در عجبم که این کافیه یا نه ای جونم چه عشقی کرد <تصفيق> خب جواب سوالمو گرفته و این یعنی باست از هزار کتاب تشکر کنی تو فقط یه طول سگ بزرگی مگه نه یه طول سگ خیلی بزرگ ای جونم میدونی که اونا میتونی با خودت ببری بانو کردن قطعا خوشحال میشه که بفهم به اشتاعت برگشته یالا پسر جون بزن بری ایوه ای ده <تصفيق> ای جونه خب برای یه بومکینگ باید بیایم اینجا سریع بیایم ترتیب اینم بدیم باز اینجا هم خربه های بالن رو داریم خوابیده همون وسط دیدینش کوچولو هم هست واسه یه کینگ سایزش کوچولو موچولو داشتم او رنکت بیه دادا شاید با اعتماد به نفس نیه جلو کیو داریم اینجا سلام و درود بر شما علا حضرت ویل گیج نداره چه بد یعنی یه سگرش نمیتونیم بکنی بومبا کلا ندارم ویل گیج تا جه که یادم ای جا خالد بیشرف آها این هم چیز داره این هم چرخه میاد که رو قرمز نگه داریم درمیج بیشتر میده آی 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 باری کلا زیاد شده اوه بکشه خب بکشه خب بکشه خب اوزه خیلی خیلی نه 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 باوری کلا تمام <تصفيق> حالا اومدیم به مسافرخونه دلیمیل و قرار ادامه معمولیت آهنگر رو بریم اون کلکسیون داره کرن رو پیدا کنیم میگه باز برگشت یاره یه بار دیگه 
اینجا درد سر درست کنی برای همیشه از اینجا بنت میکنم راد نمیدم دیگه رقص هم دارن اینجا یه هر چقدر که جیبای رفیقت عمیق باشه و پول خرچ کنی دیگه اگه بازم در سر جات کنی راد نمیدم دیگه گوش کن بیم چی میگم من یه تئوری دارم فالن فکر نمی کنم اونا همشون سقوط کرده باشن بعضی هاشون هنوز بین ما زندگی میکنن تو هم شاید یکی از اونا باشی من هم میتونم یکی از اونا باشم تئوری جالبی بود تئوری توته داره داشم خوش اومدی اگه یه تخت میخوای متاسفانه با سیجا دیگه بگردی یکی از مشتری های سروتمند ما تمام اتاقا رو اجاره کرده که کسی مزاهمش نشه خب آب رو اعتبارم خراب میشه خراب میشه خودتون رو کنترل کنید آروم باشید ارباب ایگنک التماستون میکنم قبل از اینکه خرابکاری کنید ببخشید مزاهم شدم اما بیرون کام شو من پول تمام اتاق دادم که کسی مزاهم نشه من رها کن تنها بذار این همون عرباب ایگنکیه که دنبال شد لطفا بذارید من اصخایی کنم از طرف ایشون عرباب زمان سختی رو داره سپری میکنه و هیچ وقت مهمون ناخونده رو دوست نداشته ردیم از شر اون آشغال از سای خلاص شد خیلی خوب عرباب ایگنک میشه یه لحظه برید بیرون میخواد با اون خصوصی صحبت کنه بسیم که ها یارف ارباب رو نه نه آره درست ام سوری اف اف کوزت یو انی تراپ اشی دیگه دادی سری براتون ایجاد کردم چی نه نه مشکلی نیست ارباب اون همیشه همینطوریه هر چند که اتفاقات امروز صبح یه خورده اونو به هم ریخته عجب دوزا ساک و چمدونشو دوزیدن رفتم کلی سکر زدم به جیب همون سکه که باید به زودی بده به اینجا به این مسافرخونه بابت این اتاقایی که اجاره کرده دوزا بردنش خاطر همین آشفت است خب مشخصت اون چاقوهر داد اون شمشیره رو داد گفت اینم تو وسایلش بوده یه چی؟ گفت از یک بازرگانی که دوست من ظاهرا اینو خریده گفت اه تو بانو کرده نمیشناسی؟ بله بله متاسفانه اونم تو وسایل بود پس من وسایلش رو پس میگیرم ولی یه شرط دارم خب شرط تو بگو هر چیزی که در توانم باشه بهت اهدا میکنم میخوام با لورد ایگنک صحبت کنم چند دقیقه کافیه دیگه بعدش هم میرم بیکارم یه احمق هم اگه همچین شرایط رو قبول نکنم البته که باید صحبت میکنم خب میگه نمیدونیست دوزا کجا رفتن؟ نه نمیدونم خب یه یه مکانی به اسم بندیتس به تخت راه زن هرچی دوز و کلا وردار آدم کسافت و کلاشیه میره اونجا اتاق میکنه خب عزیزان ما رفتیم سراغ راه زن ها دادا شما هم گفت دمت گرم منم در غیاب تو با عرباب ایگنک صحبت میکنم و منتظر بازگشت با شکوه تو میشیم و این آستان ها و درخواست هم به عرباب میگم و بینیم چی میشه خب ما برای رسیدم اینجا نیاز نیست بریم اون سمت دیگه همینو بگیریم بریم درست خب واقعا منظره خوشگلی داره این سهرا موزیکش هم معرکه است کلا یه ردی از فرهنگ عربی همیشه توی بازی فان فنزی هست همیشه بی برو برگرد مثلا همین اسم سید که میشنوید همون سید عربیه در واقع اینو جده میگم خب شوخی نمی کنم از اسم السید السید گرفته شده که احتمالا اسمش شنیدید دیگه و توی تمام بازی های فانو فانتزی یه کارکتری هست به اسم سید و همیشه هم یه شخصی هست که فامیلشه و اسمش میده خب ست جادوگر اول جادوگر رو بکشیم آره دیگه که اینو تقویت نکنه از باش
so. سگر شد کار تمومش شونه Kjellå, ta en Ge meg det to Åh, her er ikke mye mer enn så det er jølet vinne Gå, åh Kjør gennimet i gjemk her da Det må være Ignak's luggage Det må være Vassøyle Ignak på sjø Zahiren ikke kjøre selv om jeg nedde det Hele kjøp Inna har vært gjerne med deli med Kjøre du må kjøre inna vært gjerne med deli med سوال چی میخوای بکنم؟ تو جیبش میذاره دیگه مثل همیشه قایدتا چه چه سوال علکی پرسیدم اینطور که شنیدم باید بابت بازگشت وسایلم از تو قدردانی کنم اسمت چیه چی صدات کنم مرد خوب من وای برنم خوشانم از آشنایی تو عجب اسم بابا باری کلا داری احسند خوب وای برن ظاهرن که بهت بدهکارم ردین میگه میخواستی با هم صحبت کنی همینو میخوای فقط چند دقیقه از وقت شما کافیه آره عجب آدم عجبی هستی شما وای برن خیلی خوب صحبت عربا وایون برایشون سوال بوده که آیا میتونید راجع به یک شمشیر تکلب تکلبه یک لبه براش که اخیرا اونو به دست آوردید بهش اطلاعاتی بدید واقعا کار هنری بود اون یکی میگه <تصفيق> میگه کرن خیلی چونه زد سر قیمت ولی من اگه مجبور بودم ردی میگه اینجا کنار همه رو میفروختم که پول اون شمشیر رو بتونم بدم بشه یه توی جزایر بیرونی خیلی اون, و... اون طرفتر این قاره های دوغلو ساخته شده بود پس دنیای اینا فقط همین قاره های دوغلو نیست اون ورش هم یه چیزایی هست پس چرا اینا اینجا خراجه اونا صحبت نمی کنم اونا اینجا چی کاره انگار تو این دونه انگار وجود خارجی ندارن و هم یک مدرسه شمشیروازی منحصر به فرده که این نوع شمشیر رو اونجا استفاده می کنن انحصاری اونجاست یه میگه کسانی که تو اون مدرسه درس میخونن تعلیم میبینن باور دارن که هیچ جنگی فراتر از یک ضربه نباید بره یعنی تو یه ضربه دشمن میزنی دشمن همون یکی باید برش کافی باشه و ناکار شه و بمیره دیگه و عجب و انقدر خنجراشون رو بی نقص میسازن که همچین کارایی رو داشته باشه دیگه با یه ضرب دشمن از خود در داره Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke. Yeah, and her shamshir of fagat baroy hamun yek zarb sakhtan, hamun yek zarb yek kamel binaks. They crack upon a second blow. And yek zarb diye ki bash bezani shamshir terak bari midare khud mishe. Brutal sort of beauty to it, really. Jo zibay yek khashen midare rashod. Ham chun labi ro chujuri misazan khod. Saal khud postidi. بازی ویتستون استفاده می کنن ویتستون این می من بفرسی چیم شد چیزی تو آهنگری دیدی دیگه می چرخه تونتون بعد شمشی رو می گیرن روش که تیز می کنه فکر کنم کلایوینا تو مخفیگاشون همچین چیزی رو ندارن به خاطر همین است این تکنولوژی اونا خیلی پیش رفته داره مثلا
میگه چند تا ویتستون استفاده میکنن یه دونه نیست کلی از اینا رو استفاده میکنن و ده بار روی لبه ده هزار بار روی لبه اون شمشیر میگرده اون چرخه تیزش میکنه روی اون سنگ تیز کن و بعد ده هزار بار دیگه دوباره ولی اون سنگ آخری که روش به کار میگیرنه که باز شده این تیزی افسانه‌ای رو داشته باشه این شمشیر یک سنگ معدنیه که خیلی کمیابه و خیلی ناشناخته است توی این دنیایی که ما توی زندگی میکنیم و کلید ماجره اونه عجب Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my record. میگه این سخنرانی که برات کردم این اطلاعات که بهت دادم قطعا جبران تمام زحماتت رو نمیکنه. به خاطر همین بیا این سنگ رو هم بگیر. این سنگی که بهت میدم همون سنگی که راجبش صحبت میکردم که خیلی خیلی کم یابتره از اون شمشیری که دنبالشی از اون تیغه‌ای که دنبالشی. این پاداش یه پاداش لایقتریه. ممنونم ازت ببخشید مزایم میشم ارباب ولی دیر شده دیگه باید آماده رفتن شیم خیلی خوب عجب یه رقابتی داره با یه سری از کلکسیون جمع کننده های دیگه و اون داداشمون هم ظاهرا خیلی لجبازه و یه آیتمی رو میخواد بخره اینم مثلا داره سخت تراش میکنه که زودتر به اون آیتم ببرسه یه قدم از اون جلوتر فعلا ولی خب اون سخت و سری داره پای سرش میاد چند تا دیگه از این کلکسیون جمع کنه و بیرون هستن توی این دنیا نه با بیگه اینقدر زیادن که نمیتونی بهش موریشون ولی فقط من یکی رو به عنوان دشمن خودم رقیب اصلی سرسخت خودم میشناسم اونم کسی نیست جز ارباب بایرون روسفیلد اموی کلایف آخ 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 <تصفيق> خوب شد اسم اصلیشو نگفته این یه خار تو باسن من آره میتونم تصور کنم آن چی مادم رو آره خیلی خوب وای برن باشد تا دوباره مثلا در آینده با هم رو بروشیم و این داستان ردیم باید اینجا ترک کنیم و بریم این داستان ها خدافز عجب این شناخته مورا اتماله بایم کنم ارباب با تال کرده ارباب وای برن دوباره هم بابت کمکتون از شما تشکر دارم میام ارباب من از سایه اومدم اموه چقدر کارکتر خوبیه ای خدا ای خدا دیگه از فقط از امو بایرن برمیاد که همچین رقیب جالبی رو واسه خودش دست پا کنه حالا باید بریم این ویتستون رو بدیم به این بند خدا بلک ثورن آهنگر میبینید نماد مسافر خونه رو یه اقربه که تو دومش یه بشکه مشروب داره جالبه ایده جالبی بود خب حالا وقت تحویل دادن معمولیت هاست عزیزان از گوت شروع میکنیم چطوری مشتی؟ گوت اینم که هنوز زنده ای پس لیدی کرن یاغوت سرخ رو قبول کرد آه آره باشه به این قضیه تمام تلوش رو کردم ولی قبولش نکرد خیلی لجوزی کرد پرتش کرد تو صورت یه افته این سنگ رو بکن تو باستنت مرتی که کرن نخواست پولش رو پس بدیم امیدوارم از حرفای من نارد نشده باشه خب گفت مطمئنم مثل همیشه برخورد کردی باشی نو ببینم من چیکار میتونم بکنم سنگر داد به ما که ما بریم سنگر بدیم بهش بریم کرن چی میگه خب کرن عزیزم چرا قبول نمی کنی بانو کرن گوت گفته که با پیشکه شما حال نکردی میخوای سکه بدیم بابت طلبت کدوم طلب یادم نمیاد پولی که سخت بابت به دست آوردنش تلاش کرده بودم رو داده باشم به امثال شما ها شاید یکی دوتا تلنت انداخته باشم تو خزانه مخفیگاه 
ولی اونا دونیشن بودن دونیت کردم پول دادم اهدا کردم هدیه بودن مثلا نمیشه بهش بگی خیلی اگه بخوای پسش بگیری که البته که نه ولی یه ولی الان شرایط ما تغییر کرده شرایط اون بهتره و لطف تو باید جبران کنی یه قطعا مثلا یه آدم ناچیز یه تبدیلش به شاهزاده و به خود ازت تشکر کنه قطعا دست رد نمیزنی او پس تو یه شاهزاده ای آره خیلی خوب ولی من اینو میفروشم بدهیمو از روش بر میدارم باقیشو پس میدم به خودتون چه بخواید چه نخواید نمشکم نمشکم هم دم کلایف گرم که اینقدر اصرار میکنه که این بدهیشون رو پس بگیرن هم دم کرن گرم اینا از کجا گرفتی هستن؟ یه بازرگان خوب پیدا کنیم هزار تا تلنت میده بابت این سنگ یاغوت قرمز میگه شاید بتونم یه خریدار خوب براش پیدا کنم شاید هم خریدار رو تو بشناسی یک دوشیزه فوق زیبا و فلان به ما که خودشون گیت مانه Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. خب خودشونو برداشت دیگه انگار یه جوری. خب سه تا سنگو شنیدم تحویل دادی؟ به لطف این اسکول. از وقتا به این فکر می‌کنم که چرا اصلا به تو پول میده. حالا که بحث پول شد. I still haven't been paid last month's wages. حقوق ماه قبلمو نگرفتم او پس یادت میاد چه چیز رو به تو بده کارن آره گفت به پرپاشون میز و برس به افترا و حساب کتاب و این داستان ها و تا وقتی که همه چیز ردیف نشده همه چیز میزون نیست از اونجا بلند نمیشی در نمیاد فهمیدی؟ یعنی گفت چش خب اونو قبلا دیدن دیدی آره بارها دیدی تنها جامی بوده که سید استفادهش کرده تا حالا یا از روی عادت یا چون مرتی که کسیف نمیتونسته یه جامع ترتمیز پیدا کنه ازش استفاده کنه من چیز زیادی راجعش نمیدونستم مثل اکثریت مارتا و دیم هر دوشون ظاهرا خاطرات خوبی از اون دارن شرط میادم که دارن آره چند وقت سید رو میشناختی قبل از اینکه اون بمیره قبل از اینکه بمیره 20 تا تابسون بگی نگی 20 سال پیش من توی کشی بازرگانی صندوقدار بودم و اونجا سید رو برای اولین بار دیدم برای سفر به نمیدونم کجا بلیت خریده بود و هر شب کارش شده بود یه هر شب میشستیم و هم مشروب میخوردیم تا وقتی که اون زنگ صبحگاهی به صدا در میومد و من میرفتم سر کار یه مدت بعد از اون شغلم رو ول کردم چون یک زن زیبا رو حامله کرده بودم ولی من و سید کم و با هم نزدیک بودیم و به هم قول دادیم که یک بار دیگه با هم دریا نوردی کنیم و بعد از اینکه پسرم به دنیا اومد و اسم براش گذاشتیم جادو درونش بیدار شد فهم کنم پسرش بیرر بوده آره بیرر بوده و نمیتونستی مخفیش کنه نمیتونست این تو خانوادت او میگه خانواده من خودشون به دولت خبر دادن کانستبول رو خبر کردن که بیاد پسرمونو ببره میخواستم اون حیولا رو تحویل بدن ببرنش ولی من نمیتونستم بهش پشت کنم نمیتونستم یادم بره چه حسی دارم نسبت بهش و هر چقدر تلاش کردم نمیتونستم درک کنم اونا چطور حسشون رو رها کردن و بچه من به عنوان یه حیولا میبینه خوشبختانه سیت هم با من هم نظر بود و وقتی تمام دنیا 
میگه اون بود که کنارم ایستاد وقتی که من انقدر عصبی بودم انقدر شاکی بودم که میخواستم کل دنیا رو نابود کنم و وقتی که دیگه خودم اشکی نداشتم که گریه کنم اون بود که برای من گریه میکرد و قسم خورده که دیگه هر کار بتونه انجام میده که این اتفاق تکرار نشه و پای قسمش هم بود همون موقع ارتش سلطنتی رو ترک کرد یک بار برای همیشه اون درجه ای که داشت اون پاپیون که بهش زده بودن همش با یه چشم هم زدن از بین رفت همه چیز ها انداخت دور هر چیزی که داشت فقط برای اینکه اشتباهی رو تصحیح کنه که هیچ کس دیگه جرأت و شجاعت روبرو شدن باهاش رو نداشت همون موقع می دونستم که تا آخر دنیا دنبال این مرد می رن. اون همیشه بیش از حد باهوش بود دنیا رو همونطور که واقعا بود میدید در حالی که باقی ما خودمون رو با دروغ هایی که به خوردمون میدادن بهمون نشون میدادن راضی کرده بودیم و قطعا آسو نبوده براش اینکه این بار رو تنهایی به دوش بکشه ولی نزاش این متوقفش کنه هیچ وقت ایمانش رو به اون چیزی که بهش باور داشت باور داشت درسته از دست نداد و این باعث شد که ما هم به اون ایمان داشته باشیم ایمان داشته باشیم که ما رو به راه درستی هدایت میکنه پس من پیش خودم قسم خوردم که همیشه صاف پشتش باشم و آماده باشم که اگه اون مردک لجباز افتاد من از پشت نگهش دارم بگیرمش ولی حتی نتونستم این کار رو انجام بدم بی خیال من فقط قول زدن یه پیره مرده مهم نیست اونا رو بی خیال بلشون کن خودم بعدا تمیزشون کنم این دست خط سیده آتو عزیز این یاد داشت چیه چیه چی نوشه حق با سید بود بدون تو همه ما گم می شدیم از بین می رفتیم یاد داشته رو ندیده بود بند خدا پس خودش باید این حرف رو می زد فقط یک بار قبل از اینکه بمیره ولی چرا بگه این حرف اون یا هر کسی من فقط هر کی به این حرف رو می زد بهشون گفتم گورتو گم کن از غربازی بزر کنار تو اشتباه میکنی ولی هر دو تو من به تنهایی نبودم که اینجا رو سر پا نگه داشتم همه ای ما بودیم 
من فقط ملت انداختم تو مسیر درست و دیگه الان به سختی حتی همین کار رو میتونم انجام بدم توان انجام این کار رو هم ندارم اینا رو نگاه کن مسکلا یه ترجمی دادی گوت رئیس اینجا بود خب من چند سال بیش از عمرم باقی نمونده مطمئن میشم پای این حرفت بمونی آتو قبل از این که بری منظورش این بود که مطمئن میشم که واقعا چند سال دیگه زندگی کنی نمیدی زود قبل از این که بری سید اگه زنده بود میخواست که تو اینو داشته باشی ولی خب همین واسه من کافیه همین یاد داشت برم کافیه جام سیدو داد بهم چرا اینجوری تموم شدی مموریت گفت مرسی که نوری از امید بودی به امیدی دادی به ما و ببینم یه پاداشی چیزی جبران کنم مثلا کار تو کلاب هم گفت جبران کردی هم که اینو دادی کافیه توی توضیحات جام سید نوشته طبق گفته های آتو سید هیچ وقت این جام رو نشسته با اینکه هر روز اونو برای آبجو و شراب استفاده می کرده و اون پایین هم دیالوگ سید رو نوشته که به کلاب مشروب تارف زد بعد گفت که نمیخوام بگن که من میزبان خوبی نبودم نجب نجب چه معمولیت چرا اینجوری شد اصلا یه درصد هم فکر نمی کردم بره تو خاطرات و صدای سیدو بشنبیم تصویرش رو ببینیم و خیلی احساسی بود این معمولیت این سوق ادامه ماجر عزیزان اول به کرن رجوع به ترگل میگیم دیدم که تو ترگل رفتیم یه جایی بردیش پیاده رو بیاره آره بگی نگی خب تعریف کرد براش قضیه رو یه پس باقی مونده یه غذای مالی کافی نبوده براش آره خب دیگه از الان فهمیدم که دیگه نباید باید یه جور برخورد کنم اگه هنوز یه طول سکی بزرگ شدی دیگه اینم واق واق کرد خیلی خب خیلی خب نیاز نیست داد بزنی <تصفيق> حالا که میدونم دنبال چی میتونم یه خورده از همون مستخونه رو سفارش بدم برات بیارن حالا که بحث این مستخونه این داستان شد یه مستخونه آوردم واسه وعد قضایی وعدیش میتونم اینو بذارم پیش تو پنج تا پنج تا آوردی داشت یه دونه نیست که میبن قضاش تا یه مدت جور شد آره میتونی کار بکنی من همچون آدم مهربونی هم دیگه در مقابلش از تومز میتونی از طرف من تشکر کنی مرتی که همه چیز دان همین الان خواستم من ببینمش آه کلایف تونستی اون چیزی که دنبالش بودی رو پیدا کنی آره تونستی داستان گو دقیقا ما رو صاف انداختی تو مسیر درست و ترگل هم از موقع یه سگ خیلی خوشحاله خیلی خوبه خیلی خوبه بانو کرنم تشکر کرده ازت بابت نقش تو در حل کردن این راز مرموز مثلا میگه خوب شد یادم انداختی بعد از اینکه دفع قبلی هم دیگر دیدی من یه ذره تحقیق کردم یه فکر کردم راجع به استعدات های ترگل یادت راجع به نقش بانو جیل صحبت کردیم توی این ترانسفورمیشن ترگل تبدیل شدن ترگل از یه سگ شکاری ساده به یه گرگ یخی راجع به این که اون یه جوری این قدرت رو توی یه ترگل بیدار کرده آره دقیقا یه نتیجه گیریه میگه اون موقع فکر کردم که این یه نتیجه گیری معقولیه اما الان یه سری زوالت دیگه توی ذهنم ایجاد شده میبینی؟ 
اون فنرید افسانه ها فقط و فقط به شیوا خدمت میکرده میگه اون قدرت هایی که طبق این نوشه که من خوندم داستان که من خوندم کتاب که من خوندم داده بودن به اون سگه با قدرت هایی که تورگل داره فرق میکنه با قدرت هایی که تو برام تعریف کردی تورگل داره منظور چیه؟ با با باری کلامی یه تورگل فقط قدرتاشو از یه آیکان نمیگیره اون سگ افسانه ها اون گرگ یخی افسانه ها فقط قدرتشو از شیوا میگرفته اما تورگل هم به جیل خدمت میکرده سگ وفادار اون بوده هم خدمت میگم خدمت کار همراه وفادار تو بوده همراه وفادار برادرت بوده حتی به سید خدا بیاموز هم خدمت میکرده همراه اونم بوده میشه چهار تا آیکان یعنی قدرت چهار تا آیکون رو سحیم شده میگه ترگل از قدرت های آیکون های زیادی بهرمند شده و این قدرت ها همینطور دارن بیشتر و بیشتر میشن چون که تو داری توی این مسیری که تایی میکنی قدرت های دامیننت های دیگر رو هم میگیری دیگه و اونا هم انگار به قدرت ترگل اضافه میشه از اونا بهرمند میشه و هیچ کس نمیتونه بفهمه دقیقا این تمام این اتفاقات چجوری چه تأثیری داشتن روی ترگل آره به نظر میاد خیلی قوی تر شده. و اگه من اشتباه نکنم قوی تر هم میشه و ما واقعا خوشبختیم که اونو میتونیم به عنوان یه متحد داشته باشیم نه یک دشمن نه یک حریف <تصفيق> خب راستش اون بیشتر از یک متحده اون یک دوسته باری کرد چقدر این قسمت خوب شد 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 چقدر معمولیت جزا و جلبی بابا باری کلا چقدر عشق کردم با معمولیت فری این قسمت بابا باری کلا بریم سوره دوتای دیگه این دوتا معمولیت آخر اینا قرار بهمون آیتم بدن عزیزان ببخشید منتظر گذاشتم اما امیدوارانه قبول میکنی که ارزش انتظار رو داشته این کار یه چیز راجعه اون شمشیره فهمیدی پس؟ بهتر از اون بیتستون آوردم برات چجوری اونو تو جیبت میذاری مشتی؟ یه بیتستون؟ آره ولی نه بیتستونی که تو ولی سیا بتونی پیدا کنی براش تعریف که قضیه رو میگه پس تعجبی نیست که من نمیتونستم همچین شمشیر رو بسازم ها یه ضربه بزنی خراب میشه اونقدر هم بد نیست اگه کارت فقط این بود که دوئل کنی با دیگران ولی تو میدون جنگ خیلی به کارت نمیاد اینطور شمشیر هر چقدر هم که شمشیرواز خوب و ماهری باشی حریف دوم تعریف آخرته میزنه دخل تو میارد که چون شمشیری برات نمونده راست میگه به هر حال میتونی از این قضیه استفاده کنی که شمشیرهای بهتری برای کس بریکر را بسازی؟ آره فکر کنم آره با این میتونم یه سری شمشیر دولبهی خیلی خفن واسه کس بریکر را بسازم اما خب دیگه این سنگ که تموم شه دیگه جایگزینی براش ندارم و با این سنگ نهایت مثلا حالوش دوازه تا شمشیر میتونم بسازم و شمشیرهایی که یا این شمشیر که برای کرس پرکرا می سازم هم خب کرس پرکرا نمیتونن به خوبی ازش استفاده کنن چون مهارت رو ندارن همین که خیلی مقاوم نیست و زود میشکنه احتمال همه اینا رو میخواد بکنه یه شمشیر با واسه ما بسازه ها ایول تصمیم نهاییش این شد که من نمیخوام این شمشیری که این شمشیر یک بار مصرف رو کپی کنم عین همون بسازم از اون تقلید کنم نه من از این سنگ استفاده میکنم از این بتسون استفاده میکنم که شمشیری که خودم میسازم مخصوصا مثلا با فلز دفالن و این داستان اون شمشیری خفنی که میسازم اونا رو با این تیز کنم و این یه چیز خفن تری در میاره یعنی هم از شمشیری که خودم میسازم بهتره هم از شمشیری که همون شمشیری یه بار مصرفی که اونا میسازن و میشه ترکیب تکنولوژی دفالن و تکنولوژی اون جزایری که پشت این دو و خیلی خفن میشه 
ای بالا ولی شد فقط خیلی به خودت فشار نیاد نگران من نباش و چه خوش من نصف تو سن داشتم صبح تا شب کار میکردم و خیلی خیلی بعد از اینکه بمیری هم من کمکان سرپا هم و اینجا نگران من نباش خیلی عصبی داشم ای ممنونم کلایف جدی میگم یکی طلبت هم طلب تو هم طلب آگست یکی مدیونتونم بهتون بده کارم خوبه که میدونم یکی هوا مو داره خوشحال میشه که بشنه به اینو گفتی و یه اولین شمشیری که بسازم مال خودت اسم خودت رو میمیسم روش فقط باید متریالشو برام پیدا کنی و حالا ما طرز تهیه اکس کالیبر رو یاد گرفتیم با این کوست و شمشیر افسانه ای شمشیر پادشاه افسانه ای آرتور که باید متریالش رو پیدا کنیم و بسازیمش و این بهترین شمشیر بازی اگه شبا نکنم اسمش رو قبلا یه جو خونده بودم و باوری کلا این معمولیت این قسمت چرا این قسمت ها رو میگم معمولیت این قسمت معمولیت های فرعیش یکی از یکی بهتر بود پر از سپرایز بود و چه عشقی کردم چه عشقی کردم چه کنیم با این شمشیر به به رسیپی اکس کالیبر باز شد برام وای ببینم چیا میخواد احتمالا الان که نمیتونیم بسازیمش باید بریم حالا چند تا مثلا از این هانتور رو ترتیبشون رو بدیم آیتما رو جمع کنیم میتونم بسازمش میتونم بسازمش بابا باری کلا بابا باری کلا بابا باری کلا چیز جدیدی نداری؟ نه این فرس نمیشه؟ نه این فرس نمیشه عجب چیزیه چه خوشگله خیلی عباحت داره به خوشگلی یه سری از شمشیره که تا الان داشتی نیست علی شمشیر با عباحتی لعنتی عجب چیزیه وا ویلا وا ویلا عجب شمشیری عجب شمشیری خب چطور مهندس شکار چطور پیش رفت؟ شکار خاکستر بومبه یاره خودشه کلی هم جمع کردی او باری کلا خیلی آقای سید نه از کسی دیگه غیر از این رو بهت بگه حالا میخواد ساخت و ساز رو شروع کنه بیمیم چی میده این معمولیت بمون دستگاه تصفیه که به کارمون نمیاد یه مدت بعد بفرما که دقیقا همونطوری که رئیس گفت کار میکنه رئیسش میده دیگه باباری کلا خب یه چیزی میخواد برای ما بسازه که انگار از طریق همین دستگاهه یه داستانی پیاده میکنه که چرم ها رو قوی تر میکنه جاده تر میکنه با کیفیت تر میکنه و گفت از این طریق میتونیم خیلی صرف جویی کنیم توی این مخفیگاه و مثلا چکمه های کوهنه رو بازسازی کنیم چکمه های نو تحویل بدیم این کیف تو رو مثلا جاش رو بیشتر کنیم مرغوب ترش کنیم یه همچین چیزی خب چرم کیف پوشنمون بهتر شد مرغوب تر شده خود رسید بش و الان میتونیم پوشن های بیشتری رو حمل کنیم جای جا پوشنیمون بیشتر شده افزایش پیدا کرده چه جالب چه جالب خوب بود خوب بود ارزشش رو خیلی داشت و او شش تا فکر کردم یک رفته بالا پوشن هم از چهار تا شده شش تا های پوشن هم شده چهار تا باقی پوشن هم سه تا شدن میوه واقعا این قسمت ترکندی با این مموجت فری برم با بند خدا تو صحبت کنم و احتمالا میریم سر خاک سید دیگه میدم با اون میاد اون بخشم تجربه کنیم با هم دیگه قسمت بعدی صد درصد تماما اکشنه میریم اشقوهای عزیزانه دلنگیز من این قسمت هم واقعا قسم این بود که معمولیت حسیل برم ولی انقدر این فری هم زیاد بودن و اول که دیدم اینقدر زیادن یه ذره حس بدی بهم دست داد گفتم ای بابا باید این معمولیت فری رو بریم شاید اینو قصه سر باشن خوب نباشن شاکی میشین شما ناراحت میشین ولی اینقدر خفن بودن که خودم عشق کردم و چه خوب چه خوب که تصمیم گرفتم اونا رو بریم با واقعا این قسمت خوب درمت بعد چطوره میگه خب اوزا چطور پیش میره مید بلاخره اون کشیش رو تموم کرد یا چی خسم میخورم هر کاری میکنه که نره 
قبر باباش و باباش صحبت کنه باباشو ببینه ولی دیگه الان بهانه ای نداره نه نه راستش گفت یه کار دیگه یه خاصی کار نهایی که باید اون انجام بده و بعد بریم سر قبر باباش به زودی تموم میشه عجب شمشی چه عظمتی داره شمشیر دستش میدونی چه بزرگه اینو گفت خودش اینه همین کلماتو گفت آره آره گفت کلایف با سکولت کردم کلایف او سکولی چیزی هستی دیروز به دنیا اومدی اما کاری نیست بابا علا که او سکولت کرده احتمالا الان رسیده به کنور آمید شاید هنوز بتونم پیداش کنم جلوشو بگیره وای 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 میت کجا رفتی شیطون آه این همون اوبلس قایقرانه اوبلس می رو دیدی؟ آره تو قایق اون سمتی داره می روه برجک از خیلی دیر کرده عجله داری آره من بهش پیشنهاد دادم که برسونمش اون ور به خشکی ولی نمیخواست منتظر شه فقط پول قایق رو پرداخت کرده و تون تون شروع کرده به پارو زده یه قوای جوانی داره آنه ولی به هر حال من داشتم میمدم ببینم همینطوریش هم یه نوما بردم برات اورژانسیه مثل این که یکی از آدم های عمود گفته که باید خودم شخصا بیام اینو تحویلت بدم و عجلم کنم و حالا که اینجایی بفرما ممنونم اوبلس خیالاش حرفش هم نزد چه خبر شده امو پسر عزیزم سفر من به کنور موفقیت آمیز بود اون دوستی که راجبه صحبت کردم نه تنها قبول کرد که اون خزانه شو با ما به اشتراک بذاره بلکه بلکه قبول کرد که دانشش رو هم در اختیار بذاره دانشی که راجب شهرهای آزاد داره و او و اون دانشی که در اختیارم گذاشت راجب یکی از دوستان جوان تو چیزهای جدیدی کشف کردم هشدار داده به ما راجب پروژه مید خودش پروژه رو تایید کرده اما میگه که رفیقم بهم گفته که این دستن در کاران و عوامل مثلا دولتی کمور در جریان نیستن که مید داره اونجا کشتی میسازه و این کارو داره غیر قانونی و بدون اجازه انجام میده و اگه اونا بفهمن قطعا دردسر میشه و شاکی میشن و حمله میکنن و داستان به پا میکنن به خاطر همینه که میخوام اون آدمت گو رو یکی دو ماهی ازت قرض بگیرم که این عوامل دولتی رو بپاد و اگه اونا قدمی برداشتن بر علیه ما به ما سری خبر بده که ما به مشکل نخوریم اموی دوستاش شنید درد سر تو کنفر ها خب لازمه که یکی حواسش به مید باشه خب چی داری میگی؟ داری میگی مید ما رو مجبور کرده تمام این کسیفکاری های کار رو انجام بدیم بعدم خودش دریا نوردی کرده به سمت غروب به سمت افق آره به نظر میاد که اینطوری باشه خب الان دیگه کاری نمیتونی راجبش انجام بدیم اما دفعه بعدی که میخوای بری به عیادت سید شاید بهتر باشه قبل از اینکه به میت هم پیشنهاد بدی که همراهت بیاد اونو به یه جایی ببندی که فرار نکنه او انقدر سخت نگیر به اون باس اعتراف کنم این کسیفکاری ها شیه ذره خوش گذشت فان بود اینکه هر کسی یه بخشی از ماجرا رو قبول کرد به عهده گرفت و انجام داد همه با هم سعیم شدیم تو این ماجرا حالا چسبید دقیقا مثل همون زمانی که اینجا رو ساختیم یاره حق با توه به هر حال آماده ایج همه بریم به سمت مخفیگاه قبلی او اینا همه دست جمعی میخوام برم به قبرسون پایدوی سابقه میگه برم اونجا سرحال شم و بعد برم کنور معمولیت اموی کلاگ رو انجام بدم نمیخوام ارباب راسفیلد هفت خانه نمیدونم برتر رو منتظر بذاریم ها مخصوصا نه وقتی که شخصا تقاضا کرده که من برم کمکش خب فقط با گف داری میرون 
خب کلایف گف و جیل و قطعا ترگل بلا قرار همگی با هم بریم به ایادت سید و قبرسون قب... مخفیگاه قبلی و این داداشمون آتو هم میمونه اینجا اداره میکنه همه چیزو در قیاب ما و گفت که سلام منو به سید برسون خب جیل اونجا ما رو ملاقات میکنه یه سری کارو داره که باید بهشون برسون اونجا ما رو ملاقات میکنه امیدوارم که حداقل جیل حقیقت رو به ما بگه کلایف میگه خب عزیزان دیگه من جدی دیگه نمیکشم جدی نمیکشم این قسمت رو ادامه بدم این بخش میفته به قسمت بعدی من الان 3 ساعت و 3 ساعت و 7 ثانیه است که من دارم ضبط میکنم و این قسمت حالا به دست شما برسه قطعا خیلی کوتاه‌تره فکر کنم زیر 2 ساعت باشه اما خیلی دیگه دیدید دیگه, دیگه چقدر ماموریت فری بود و چقدر این ورنور رفتم و چقدر طول کشید و اینکه عشق منید مرسی که ویدیو رو دیدید امیدوارم خوشتون اومده باشه لذت برده باشید سرگرم شده باشید لایک و کامنت یادتون نره انرژی بدید بتر کنید مخلصم تا یه ویدیوی دیگه یه قسمت دیگه خدا حافظ <تصفيق>